നിരാശരാവുകയും വേണ്ട തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എന്ന റഹ്മത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് സാമ്പ്രതികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മുച്ചനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരവസരം അല്ലാമ ഇമാം തൈലമി തങ്ങൾ തന്റെ മുസ്ലിം ദിവസം ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്വർഗീയ പുഷ്പമാണ് സുഗന്ധമാണ് എന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമയുടെ മക്കളാണവർ സ്വർഗീയ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ലീഡർമാർ എന്നാണ് അവരെ മുഖ്യനബി തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഫാത്തിമ എന്ന ഹബീബിന്റെ തങ്കത്തുടത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണവർ ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് ഹബീബാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് എന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ അനുരണനമാണ് ആ ഫാത്തിമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് എന്റെ അത് ഹസൻ ഹുസൈൻ ആണെന്ന് അച്ഛനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ മക്കളുടെ വാസന എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വർഗീയ വാസന എന്നാണ് ഹബീബാനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ മക്കളെ തൻ ഈ മക്കളെ പറ്റി തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ കുർഹാനി അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞത് മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയനെ അഴമച്ചാകുമ്പോഴും സന്താനങ്ങൾ വലിയ പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ കുർഹാനി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ അൻസാലിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്ത് പറയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്ത് പറയാണ് വഴലമോ നിങ്ങൾ അറിയണം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണമാണ് സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പരീക്ഷണമാണ് എന്നാണ് എങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ പരീക്ഷണമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു സന്താനങ്ങൾ പരീക്ഷണമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന അമാനച്ചാണ് അമാനച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ച ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്വത്തിനാണ് നമ്മൾ അമാനത്ത് എന്ന് പറയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൈകളിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച അമാനച്ചാണ് സന്താനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമാനത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്ത് ആ മക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന പരീക്ഷണം അതാണ് ഉലമ ഉപടിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ ആ അമാനത്തിന് നമ്മൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പരിപൂർണ്ണ പരിശുദ്ധതയോടെയാണ് ഓരോ കുഞ്ഞുമക്കളും ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോ സംശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവരെ ജൂതരാക്കുന്നത് അവരെ ക്രൈസ്തവരാക്കുന്നത് അവരെ അഗ്നി ആരാധകരാക്കുന്നത് ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മാതാപിതാക്കളാണ് ആ മക്കളെ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് മക്കൾ വലിയ പരീക്ഷണമായി മാറുകയാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ ആ അമാനത്തിന് എങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇമാം ബൈഹക്കി തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഹദീ കുറച്ചുകൂടി ആവേശത്തോടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇല്ലാഹു 
احمد اللہ مسلی ین مسلی من علا احمد والآلی والصحاب ملل آلی آل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان اللہ سائر کل راع حبیب اند منو فرم آئے وجن ماند ترسی آئیم اللہ سبحانہ و تعالی اللہ برنا دیگاری گلوڑم چوٹم سی ان دان عم استرعا اور آری لانو برنا نڑتی دا اور اللہ ینگن یان برنا نڑتی دا ان اللہ چوٹی کن دان رعیت قلت او کثرت آری لانو برنا نڑتی دا برنیر اور اللہ قرآن یالم شری ادھگری چالم شری پت بیرے برنا نڑتی دا آئی لانو آئی رم بیرے برنا نڑتی دا برنا دیگاری گلوڑ اللہ چوٹم چیئے تن چیئے حتی یسأل الزوج عن زوجتی اتا توڑا من چوٹی چال اور برچ آبی نوڑ اللہ چوٹی کم من زوجتی اند پریہ پتہ باری یوڑ انگن یان پیر ماری یدو یندو دن کرو چھ انگن یان نی کلی آنن گڑی چھو گنڈ بند من اند پریہ پتہ پنڈی نوڑ انگن یان پیر ماری یدو نور کنہ کن آڑ گلڑ من نل وچ قبیل چ Indah priya petta priya dah mayu udah pida, indah kayu pede cilinggal udah magala nyal. Si giri ciri kinnu yang napi mana tu udah bulit sebaran nyal serupa kara. Ah pinne nene indah jiwit dili kini kundu bende pengenya yad. Dia baru udah perumahan yad. Kurutya ma ya maru beri Allah udah nalgan mana Habib nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ma ru udah ngene perumahan nam perumah cecetta munda. Anginnya tenennya anu beri mari yade, suhud jaman dah gin nadaan, adaan yang berani denda wakil le mukti nabi tenggelu beri yan, hatta yas alaz zauja al zauja tihi, bertabin udah cody ke mengenya yan, hari udah beri mari yadan, priya petta pengne, minu udah cody jaman dah gum mengenya yan, denda priya petta bertabin udah beri mari yadan, adu mada le perdaan eman, bertabin udah eda beri gin nadi umsela meri yada gulur pinni nunda. Akan insya Allah, akan bishadah mai itu pernah dah ane. Paling puding gede denda um. Ippen di bishaya dah lalat itu gundel. Bishal mai ni ane abang ada ke garuk ni lla. Walwalida an waladihi. Ada api dah keluar cuti munda kena dan. Anu waladihi priya pertama kala kurus. Ingane ane abar walak tiada. Yedi ri di lla ane abar cuci bastram di ripi cada. Abar ada hair style ingane ane ninggal mukia dan. Mundur dua orang Malaysia lagu tegak lagu kundu boi barbar shopping kundu boi. Eda ane, eda katta ane event itu ane barbar jodih kimbo. Peribad katta ane peribad peri kelan de, ale? Ane kerjanya ane peri ane kerjanya ane pada pudih hotel kerja. Anggana pelajar ane peri gal, pudih agalat tu umma mar ku boi rumah dia ane naga ane yer asanggaram. Anggana umma mar ane peran jodoh tu naga ni seris bar bar bar. Ane muda priya petta makkal udah thala muda ane mesti iya yan. Ane priya petta beri. Bukuman yer ane sahaja orang ane. Adil polim jodih munda ane muda ane mar kerja de. Karena Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anil Kazar Budi Kropi Cik Yenna Da Muttu Nibi Tenggalu Nira Uri Chadaan Yenna Kan Niyai Gara Nanggala Nambala Nanakti Yalum Adu Habiba Nibi Tenggalu Nira Uri Chadaan Budi Kropi Cik Yenna Da Habib Ishtta Pichta Dalya Ado Ke Patra Valle Kariya Itu Paraya Inda Dundo Enna Ane Chalala Gala Ke Chodhi Kya Ane Patra Valle Sangil Itu Paraya Inda Kariya Ano Habiba Nibi Sallallahu Alaihi Wasallam Tenggalu Di Wasam Sohab itu indah udah ini kumpulan, orang orang ngote ke gayri mana dari cerupak kahren, ah cerupak kahren mudik kerupuk sini turun, habiba ini bi tenggal, ah sohab itu orang mudik neer beriti orang mana habiba agri hiki gayan, habiba dene cerita pani yang dengar yo, utri bi tenggal ada walau mana orang orang mah iri dia anad, wa inna kala ada, hulukin awi. Jadi, anu warna maya, semua orang orang dalam dalam maya ada. Ini bishuddha guru ani Allah guru Abdul Aziz itu beri pucat dan. Ah, manusia orang orang maya, semua orang, abad itu jiwa itu terluka ni orang mukti ganu. Sulul Allah itu tenggel, asuhan biar ini kerana tu bandar po. Tenggel kuda ini orang orang luar beri ayat. Ni amal fajar. Ini cerupak karya ni terang nallah ya alan. Ya terang nallah cerupak karya ni ani ya. Ilham ni kumbihi kazaun. Ah cerupak karya ni mudik kropi cerupi lengan ni terang nallah ya alan. 
കേൾക്കേണ്ട താമസം ആ സുഹാബിയൊരു മെല്ല അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അയാൾ മുടിക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് അയാൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉടമയോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അടിമകളെ കുറിച്ച് സേവകന്മാരെ കുറിച്ച് വ്യാപാരിയോട് ചോദിക്കും അവന്റെ ഷോപ്പിലുള്ള അവന്റെ കടയിലുള്ള ജീവനക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് വ്യാപാരിയോട് ചോദിക്കും ബിസിനസ്സുകാരനോട് അല്ലെ കടയിൽ പതിനഞ്ച് ആളുകളുണ്ട് ജീവനക്ക അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരുണ്ട് രണ്ടു പേരുണ്ട് നാല് പേരുണ്ട് എത്ര പേരായാലും അവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് ഹബീബിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് തങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞേരല്ല വെറുതെ പറഞ്ഞു തരികയല്ല അവിടത്തെ ഹാദ്യമായിരുന്ന മഹാനായ അനസുബന് മാലിക്രമിയാണ് പത്ത് വർഷം ഞാൻ മുത്തനബി തങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തേ നീ അത് ചെയ്യാത്തത് എന്നോ ഹബീബാനബി തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മദീനയുടെ മന്ദമാരുതൻ ോരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭരണം നടത്തിയതെന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അമാനച്ചാണ് ആ അമാനത്തിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നത് വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹു നൽകിയ പരിശുദ്ധതയോടെ തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാകണം അള്ളാഹുദന തൗസേക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ما نحل والد ولدا ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك 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 ماذا يقول മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം അവർക്ക് ഇസ്ലാമികമായ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഇസ്ലാമികമായ സംസ്കാരം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ഉമ്മവാപ്പമാര് നൽകുന്ന സമ്മാനം പുതിയ കാലത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കേണ്ട നബിവചനമാണിത് വെറുതെ പറയല്ല ഞാൻ കുട്ടികൾ എട്ടിലും പത്തിലും പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം വാരി വിളിച്ചവർക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹു നൽകിയ അമാനച്ചാണ് ഈ അമാനത്തിന് നാളെ അതേ പരിശുദ്ധതയോടെ നമ്മൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ആ മീനി അറബ് അപ്പൊ മക്കളെ നന്നാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മക്കളെ നന്നായാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നമ്മളാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് ജനിപ്പിച്ച ഉപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് 
ഗർഭം ധരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പ്രസവിച്ച പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ മക്കളെ നന്നായാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്തേ കാരണം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീഫിൽ കാണാം മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനുഷ്യന്റെ പദവി അങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ പദവി അവന്റെ ദറജ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അന്നേരം അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്റെ പഠിച്ചവനെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഈ പദവി ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുയർന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ എന്റെ ദറജ ഇങ്ങനെ ഉയരാനുള്ള കാരണം എന്നവന് ചോദിക്കുമ്പോ അന്ന് പറയാണ് നിന്റെ മകൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വാപ്പയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് വാപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് നിന്റെ മകൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള നിന്റെ ദറജ ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നതെന്ന് അടിമയോട് പറയുമെന്ന് തളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലിഹുസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിത് വെറുതെ പറയുക അല്ല അല്ലാമ ഇമാ മഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീഫ നിന്റെ മകൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഫാറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മക്കൾ നന്നായാൽ അവര് ദാറുസ്സലാമിന്റെ ദഴവാ കോളേജിൽ മനോഹരമായി ദീന പഠിച്ചാൽ അതേപോലെ കടമേനെ റഹ്മാനിയയിലും ചെമ്മാട് ദാറുഹുദയിലും പെട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയയിലും നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള മനോഹരമായ അറബി കോളേജുകളിലും അക്കാദമികളിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ പഠനം നടത്തിയാൽ ആ മക്കള് നാളെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പറയുന്ന മക്കളാകും യാ അല്ലാ എന്റെ വാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കണം ദീനിന്റെ വഴിയെ നമ്മൾ വളർത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോലും നമ്മളെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആ മക്കൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോലും നമ്മൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളായാൽ മക്കളെ ആലി നിങ്ങളായാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് നമുക്കേതായാലും നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ നീ ഒരു അലിമാകണം ചൂഹന ശംസിൽ ഉലമയെ പോലെ കണ്ണിയത്തോടെ പോലെ ഇല്ല ഇല്ല നമുക്കതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് മുച്ച എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മുച്ച അല്ലിമാകണം ഫിലിമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാകണം അതിനും സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ അവ മുസ്തമിയാളിമീങ്ങളെ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസെങ്കിലും കാണിക്കണം അതിനും സാധ്യമാകാതെ വന്നാൽ അവ മുഹിബ്ബാലിമീങ്ങളോട് പ്രിയം വെക്കുന്നവരാകണം ആരെങ്കിലൊക്കെ ആലിമീങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുമ്പോ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ മോശക്കാരാണ് ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് മോശാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിന്ദബാദ് വിളിക്കുന്നവരിൽ പെടരുത് ബാഹു നമ്മളെ കാത്രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ിതങ്ങളുടെ വചനമാണിത് അവ മൊഹിബ മൂന്ന് പേരിൽ പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അലിമീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാകണം അഹമ്മദില്ല ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ മൊഹിബ്ബീങ്ങളാണ് ഷൂഹന ശംസുൽ ഉലമയോട് ഇഷ്ടവെച്ചവരാണ് അവരോട് മഹബത്തുള്ളവരാണ് ഈ മഹബത്ത് വെറുതെയാകില്ല ഈ ഇഷ്ട ഈ പ്രേമം വെറുതെയാകില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നാളെ പല ലോകത്ത് നമുക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള മഹബത്താണ് കാരണം ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരോടൊപ്പമാണ് ദുനിയാവിൽ അറിയാണ് ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരോടൊപ്പമാണ് ആള് പല ലോകത്തവന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ മഹബത്ത് വെറുതെ ആവൂല ഓരോ മാസവും കൃത്യമായി ഈ മസാറിൽ വന്ന് ജിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം 
കാസർഗോഡാണ് ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് വലിയ മുഹിപ്പുള്ള മഹബത്തുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് മുഹിപ്പിങ്ങളുണ്ട് കാസർഗോഡും കർണാടകയിലും ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് ഏത് സമ്മേളനങ്ങൾ സമസ്തയുടെ ഏത് സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നാലും എന്ത് പരിപാടി നടന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബസ്സിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടാൽ ആ ബസ് നേരെ വരുന്നത് ഈ മക്കാമിലേക്കാണ് ചെയ്യാതെ പോകാറില്ല അത് മഹനോഹർ മനോഹരമായ ഒരു മഹബാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ അലിമിങ്ങളോട് മഹത്വത്തുള്ളവരെങ്കിലും ആകണം ഈ നാല് വിഭാഗമല്ലാതെ അഞ്ചാമതൊരു വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പെടരുത് എന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മദീനയുടെ രാജകുമാരനാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകനാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ദാറു സലാമിലൂടെ വളരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മനോഹരമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഒരു മകനെങ്കിലും മുചാല്യമാക്കാത്ത വാപ്പമാരുണ്ടാകരുത് സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാം ഒരു മകനെയെങ്കിലും എങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മക്കളാണ് ദുനിയാവിലും നാളെ പരലോകത്തും നമ്മൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാകുന്നതവരാണ് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കവി പറയുന്നത് പള്ളിക്കാട്ടിലെ ആരുടെ മണ്ണിലിങ്ങനെ വേദന വേദനയോടെ പ്രയാസത്തോടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ മക്കളോ കൂട്ട കുടുംബാദികളോ സ്നേഹജനങ്ങളോ ബന്ധുമിത്രാദികളോ വരാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയാസം നിറഞ്ഞ സമയം സമയം വരാൻ ഒരാളുമില്ല അരികിൽ വന്നൊരു സ്ഥലം പറയാൻ ഒന്ന് ഫാത്തിഹ ഓതാൻ ഒരു യാസീൻ ഓതാൻ പോലും ആളുകളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചില ജനാസകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഗമിച്ച് ആ ജനാസയെ കബറിൽ താഴ്ത്തി മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരി ഇറങ്ങ് അവിടെ വെച്ച് ഉസ്താദന്മാരെ തൽക്കീനും തസ്ബീത്തൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ തൽക്കീനങ്ങ് ചൊല്ലുമ്പോഴേക്ക് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് والإسلام ديني والكعبة خبلتي والمؤمنون إخواني അതിനും നിരായ ഉസ്താദ് സഹറാളിയുടെ തലഭാഗത്തിനും അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ അതിനൊന്നും പ്രമാണങ്ങളിൽ തെളിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കബറിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോകുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹതഭാഗ്യരായ മാതാപിതാക്കൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന പിതാവ് എത്ര ഹതഭാഗ്യനാണ് ഹതഭാഗ്യരായ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു മകനെയെങ്കിലും ഈ റൂട്ടിലൂടെ കൊണ്ടുവരാത്തതിന്റെ തിക്തഫലമാണത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളായ ഹാഫുലീങ്ങളായ ചാലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 
അല്ലാമ ഇബിന് കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലാമ ഇബിന് കസീർ തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ ഇദാ ദഖല റജുല അൽ ജന്ന ഒരാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടന്നാൽ സഅല അൻ അബവൈഹി അവൻ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ വാപ്പ എവിടെയാണ് അതുപോലെ വ സൗജതിഹി വ വലദിഹി അവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അവന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ അതേപോലെ ഭാര്യ മക്കളെ പറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും അന്നേരം അവനോട് പറയപ്പെടും അവരൊന്നും നിന്റെ പദവി എത്തിച്ചവരല്ല അവരൊന്നും നിന്റെ പദവി എത്തിച്ചവരല്ല അവര് ആഫിങ്ങളല്ല അവര് ആലിമീങ്ങളല്ല അവര് സ്വാധീനങ്ങളല്ല ഒരുപാട് ആരാധനകൾ നിർവഹിച്ചവരുമല്ല നിന്റെ ദറജ അവർ എത്തിച്ചിട്ടില്ല അന്നേരം അവന് പറയുമെന്നാണ് റബ്ബി എന്റെ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എനിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അള്ളാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം അമൽ ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരായത് എന്നെ ദീന പഠിപ്പിച്ചത് അവരാണ് എന്നെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തത് അവരാണ് എന്നെ ഹൈഫിൽ പഠിപ്പിച്ചത് അവരാണ് എന്നെ അലിമാക്കിയത് മുത്തലിമാക്കിയത് അവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കും അവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് അവനോട് ചേർക്കാൻ പറയുമെന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാ മൈബിന് കഫീർ തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീലിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണിത് ഇതുപോലെ ധാരാളം ഹദീസുകൾ കാണും മക്കളെ കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ സ്വർഗത്ത് പോവും എന്നതിന് ഉദാഹരണമായി മഹാനായ അല്ലാമ ഇമാമുനൽ ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ തന്റെ ഇഹിയ ഉലൂമിദ്ദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതായി ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നെല്ലാ മാതാപിതാക്കളും സങ്കടത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും പരാതി മക്കൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണില്ലെന്നാണ് മക്കള് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളോട് സൂറത്തുൽഫുർഖാനിന്റെ മനോഹരമായ വചനമാണത് ആരാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നത് കാണാം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതിവെച്ച ആയച്ചാണ് ോട് ദുഹ ചെയ്യുന്നവർ അവരും റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് എന്താണ് അവര് ദുഹ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ അബുലന നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണയല്ല സന്താനങ്ങളെയും അതുപോലെ ഭാര്യമാരെയും എങ്ങനത്തെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഭാര്യ മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ അല്ല എന്ന് ദുഹ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും എന്റെ വകയല്ല എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഭാര്യ മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പറയണമേ എന്ന് ദുഹ ചെയ്യുന്നവർ ആരാണ് ഈ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അല്ലാമ ഇമാം ഹസൻ ബസറി തങ്ങൾ അതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയാണ് ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് 
നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉറക്കം വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലേ ഞാൻ തുടരല്ലേ സമയം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുത്തം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത മാതിരിയുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചോ എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് വൈത്തും കൂടി ചൊല്ലിയാൽ ശരിയാവോ എല്ലാരും ഒന്ന് റാഹത്തായിട്ട് ഇരുന്ന നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പറയാം ഇയാളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയും തോന്നിയോ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പൈത്തു ഇല്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നാലും എല്ലാരും ഒന്ന് നിൽക്കണ്ടല്ലേ കുറച്ച് കേട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് നിന്നിട്ടൊക്കെ ആയൊന്ന് ശരിയാവും ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു നല്ലത് പറയാനും കേൾക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ വളരെ ഗഹനമായൊരു വിഷയമാണ് ഇത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി എന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മപ്രധാനമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മഹാനായ അല്ലാമ ഇമാം ഹസൻ അൽ ബസ്രി തങ്ങൾ പറയാണ് ധാരാളം സഹോദരിമാർ ഈ മറക്കപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് സഹോദരിമാർ ഈ മറക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കേൾക്കേണ്ട വിഷയമാണിത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മുത്തനബിതങ്ങളുടെ വചനമാണ് വ്യാഖ്യാനമാണ് മഹാനായി മാം ഹസൻ അൽ ബസ്രി തങ്ങൾ പറയാണ് لا والله ما شيء نقر لعين المسلم ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കുളിർമ നൽകുന്ന മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അല്ലാ എന്ന് ദുആ ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരാണ് ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് കുളിർമ നൽകുന്ന മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസൻ അൽ ബസ്രി തങ്ങൾ പറയാണ് തീർച്ചയായും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മക്കൾ അവന് കണ്ണിൽ നിന്ന് കുളിർമയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മക്കളെ അവന്റെ പേരമക്കളെ അവന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരായി പഠിച്ചവനെ പേടിക്കുന്നവരായി കാണുക എന്നതാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കുളിർമ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കുളിർമയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവന്റെ മക്കളും പേരമക്കളൊക്കെ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്ന മക്കളായി മാറുക നല്ല ധാരിമികളും ഹൈത്തമികളും റഹ്മാനികളും ഹിതവികളും വാഫികളും ഫൈദിമാരും വല്ല വല്ല പണ്ഡിതന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരായി മാറുക ആലിന്യങ്ങളായി മാറുക സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മാറുക അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കുളിർമ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അല്ലാതെ മക്കൾ വലിയ എഞ്ചിനീയർമാരാവുക മക്കൾ വലിയ ഡോക്ടർമാരാവുക അത് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മക്കൾ ഡോക്ടർ ആകുന്നതിന് നമ്മൾ എതിരല്ല എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നതിന് നമ്മൾ എതിരല്ല ദീനി ബോധമുള്ള എഞ്ചിനീയർ ആകട്ടെ മതബോധമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആകട്ടെ അതിനൊന്നും വിരോധമില്ല അള്ളാഹിനെ പേടി വേണം പഠിച്ചോനെ പേടി വേണം അള്ളാഹിന്റെ ദീനിനോട് മഹബത്ത് വേണം ഉലമാഇനോട് സ്നേഹമുള്ള മക്കളാകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന അമാനത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണ് അതൊരു പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണം നല്ല മക്കളാക്കി ആ മക്കളെ വാർത്തെടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ മക്കള് നന്നായാൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നമ്മളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി മക്കള് ചീത്തയായാലോ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാശവും നഷ്ടവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെ മക്കള് മോശക്കാരായാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം മറ്റാരെക്കാളും അവരെ ജനിപ്പിച്ച വാപ്പാക്കാണ് ഉമ്മാക്കാണ് ആർക്കാണ് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളത് മക്കളിങ്ങനെ കുടിയന്മാരും മയക്കുമരുന്നിന്റെ കടിമകളായി ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോ നാട്ടുകാര് പറയും പറയും 
നാട്ടുകാർ പറയും ഏറ്റവും പ്രധാനം അതാണ് നാട്ടുകാർ പറയും പറയും കുടിച്ചു നടക്കുന്ന മക്കളെ കണ്ടാൽ നാക്കുമരൻ നിന്റെ അടിമകളായി തോന്നിവാസികളായി നടക്കുന്ന മക്കളെ കണ്ടാൽ മരിച്ചുപോയ ആ ഇന്നാളുടെ മകളൽ മകനല്ലേ അത് മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ ഈ മോശക്കാരായ മക്കളിലൂടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ വാപ്പാന്റെ പേര് പോലും മോശമാവുകയാണ് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മകനെ ഹാസിലായാൽ മകനൊരു അലിമായാൽ അവന്റെ നടത്തും അവന്റെ രീതിയുമെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയില്ലേ ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ വാപ്പാന് അഭിമാനത്തോടെ നാട്ടുകാർ ഓർക്കൂലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കള് മോശക്കാരായാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാശവും നഷ്ടവും മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അതാവും നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം നമ്പർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വിജയിച്ച ആളുകൾ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഓനരിൽ വിജയിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാരും നല്ലവർക്ക് സഹായിച്ചാൽ നല്ല ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ ആ ബക്കറ്റുകൾ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഫായിസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫായിസ് ആവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും നല്ല പോലെ ഒന്ന് ആ ബക്കറ്റുകളിൽ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നല്ല ഒരു സതക്ക മഹാനായ ഷെഹുന ഷംസുലുമയുടെ ും ഏതെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ അടർത്തി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഉസ്താദ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആയത്തോതാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹദീസോതാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആചാതി പരിപാടിക്കൊന്നും ഞാനില്ല ഏതായാലും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സദക്കയുടെ മഹത്വം ഉത്തരവിധങ്ങൾ ഹദീസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അത് ബോധ്യമുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറ്റുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സഹായം ഉദ്ഘാടനം <laughs> അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ മക്കള് മോശക്കാരായാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാശവും നഷ്ടവും കോട്ടവും എല്ലാം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഉമ്മവാപ്പമാർക്കാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയാല്ലോ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ وَإِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةِ حبيبنده وجنه مانده سهودرا ليس عدوك ننده شطرو ألا الذي إن قتلته كان لك نورا رنان غنن لي لي أوان كند غلنجال كان لك نورا أوان ننكرو تغاش ما يتان نال پرلوغ تورية ശത്രുവിനെ <laughs> ഷഹീദാവുകയും അതിലൂടെ നിനക്ക് സ്വർഗ പ്രവേശനം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവനല്ല സത്യത്തിൽ നിന്റെ ശത്രു ശത്രു അവനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ ശത്രു അവനല്ല അവനെ നീ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നാളെ അള്ളാഹു സ്വർഗം തരികയാണ് ഇനി അവൻ നിന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞാലോ നീ ഷഹീദാവുകയും നിനക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനല്ല നിന്റെ ശത്രു പിന്നെ ആരാണെന്നറിയോ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് നീ മറക്കരുത് മക്കള് മോശക്കാരനായാൽ മക്കള് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയായാൽ അവന് തോന്നിവാസിയായാൽ 
ഇരുന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മകനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നിന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ട് നീ നീ പിടിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ നിന്റെ മുതലാണ് ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ നീ പിടിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ മുതലാണ് നീ ഉടമയാക്കിയിട്ടുള്ള നിന്റെ മുതലാണ് അപ്പൊ നിന്റെ സന്താനങ്ങളും നിന്റെ മുതലുമാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നായകനാണ് അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് അവരാണ് നിന്റെ ശത്രു നിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ആ മക്കൾ നാളെ ശത്രുക്കളാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇന്ന് അലഹമില്ല സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് മക്കളെ ഹാഫിലിങ്ങളാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ അലിമീങ്ങളാക്കാനും ഹാഫിമീങ്ങളാക്കാനും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാധീനങ്ങളാക്കട്ടെ മക്കള് മോശക്കാരായാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അത്തരക്കാരായ അത്തരക്കാരെ മക്കൾ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുറബ്ബിസത്ത് പറയുന്നത് മോശക്കാരായ ആളുകളെ മക്കൾ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ നൂഹിനോടല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ നിന്റെ മകനല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനുമല്ല നിന്റെ അഹിലല്ല ഇന്നഹു അമലിന് അതൊരു സ്വാലിഹല്ലാത്ത അമലാണ് ബാഹുവിന്റെ വചനമാണിത് മോശപ്പെട്ട മക്കളെ മക്കളെന്ന് പറയാൻ പോലും അള്ളാഹു റബ്ബു ഇസ്സത്ത് തയ്യാറായിട്ടില്ല മക്കളെന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ലെന്നാണ് നമുക്കറിയാം മഹാനായ ഒരു കപ്പലുണ്ടാക്കി ലോകങ്ങളുടെ വലിയ ജലപ്രളയത്തിലൂടെ ആ കപ്പലിലൂടെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കനാനിനെ കാണുന്നത് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയാണ് മകനെ കണ്ടപ്പോ പിത്രവാരിസ്യത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ മോനെ ഈ കപ്പലിൽ കയറണം മോനെ എന്തിനാണ് ഈ കപ്പലിൽ കയറാതെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഈ ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിക്കാൻ ഒഴുങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചൂടെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചൂടെ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഞാനെന്ന് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൂടെ അപ്പോഴാണ് അധികാരിയായ മകൻ പറഞ്ഞത് ഇക്കാണുന്ന ജലപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ പർവ്വതത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഞാൻ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും ബാപ്പ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ കപ്പലിൽ ഞാൻ കയറില്ല ബാപ്പ എന്ന് ധിക്കാരിയായ മകൻ മഹാനായ നൂഹിനി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയാണ് ധിക്കാരിയായ മകൻ നൂഹിനി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയാണ് അവനെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവൻ നിന്റെ അഹിലിൽപ്പെട്ടവനല്ല അതുകൊണ്ട് മക്കൾ മോശക്കാരായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരേറ്റവും വലിയ നാശവും നഷ്ടവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി മഹാന്മാരായ ഉലമാതിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കള് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തേത് മക്കൾ ഉണ്ടായി അവരുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടത് ഇന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ പരിമിതമായ സമയമാണുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് ഘട്ടം ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പരാമർശിച്ച് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂലേ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒന്ന് 
മൂന്നാമത്തേത് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അയിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇണ സദ്ഗൃത്തയാവുക എന്നതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാര്യ അവർ കേവലം നമുക്കൊരു ഇണ എന്നതിലപ്പുറം നമ്മൾക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഉമ്മയായി മാറുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞ നമ്മൾ കൊണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഉമ്മയായി മാറണം അവൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെണ്ണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ നിക്കാഹിന്റെ ഹുത്തുബയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള മനോഹരമായ ഒരു വചനമുണ്ട് പലപ്പോഴും കേട്ട വചനമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അവയിൽ മതബോധമുള്ള പെണ്ണിനെ നീ കല്യാണം കഴിച്ച് വിജയിച്ചോളൂ എന്ന് അപ്പോ ഒന്നാമതായി മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വാലിഹത്താണോ എന്ന് നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം എന്നതാണ് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാണോ ഇന്ന് മഷിയിട്ട തെരഞ്ഞാലും കാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ചർച്ച അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് തീർത്ഥം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല പെൺകുട്ടികളുണ്ട് സ്വാലിഹത്തുകളായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ മാറാകട്ടെ പക്ഷെ എന്നാലും വലിയ സങ്കടകരമാണ് വലിയ സങ്കടമാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മക്കൾ ഭൗതികമായ കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വല്ലാതെ വഴിപ്പിഴക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ അധികരിച്ചു വരികയാണ് മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ലവരാണ് ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാകുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ലവരാണ് അവര് മോശക്കാരാകുന്നത് സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബീവിന്റെ മനോഹരമായ വചനം കാണാം ഫലിയും ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മതബോധം അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക കൂട്ടുകാരന്റെ മതബോധം കൂട്ടുകാരിയുടെ മതബോധം കൂട്ടുകാരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സ്നേഹിത കൂടെ പഠിക്കുന്നവൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സഹപാഠി അവൾ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവൾ ആയി മാറുന്നത് അവനായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ വചനമാണ് ആരോടാണ് നിങ്ങൾ സൗഹൃദ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ആലോചിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് ഷിഹാബ് റഹ്മാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഒരു ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം കടമയിൽ റഹ്മാനിൽ പഠിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എന്നോട് വിളിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ ബർക്കത്തും ഹൈറും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൈ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ദുനിയാവിലും നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ബന്ധങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു ആദ്യം തീർക്കട്ടെ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ലവരാണ് പക്ഷേ അവര് പിഴക്കുന്നത് സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല ഒരു ഇണയെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഉമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പെണ്ണ് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആറു മാസം കാലം പെണ്ണ് തിരഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആറു മാസമായി ഞാൻ നാളെ തിരിച്ചു പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ തിരയാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല ഒരുപാട് തിരഞ്ഞു കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ മാസങ്ങളോളം തിരയാ വർഷങ്ങളോളം തിരയാ എന്നിട്ട് പെണ്ണ് കിട്ടാതെ തിരിച്ച് പിന്നെയും പോവാ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും വരിക പഠിച്ചോൻ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സ്വാലിഹാത്തുകളായ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ വലിയ കാര്യമാണത് കല്യാണം കേൾക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നല്ല ആവേശത്തോട് അമ്മീം പറയണം നല്ല സ്വാലിഹാത്തുകളായ ഭാര്യമാരെ കിട്ടണം അതേപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ മാനുള്ള 
നല്ല തക്കുവയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം പെങ്ങളെ ആ ദാമ്പത്യത്തിലാണ് വർക്കച്ചുള്ളത് അതിലാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പൊരുത്തമുള്ളത് അല്ലോടെ നമ്മൾ പതിവാക്കേണ്ടത് അയാളത് റബ്ബന ഹബുലന മിൻ അസ്വാജിന വ ദുന്നിയാതിന ഖുറത അഅയുനിൻ വ ജഅൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ നല്ലോണം പതിവാക്കേണ്ടത് അയാണത് ആ ദുഅ അധികരിപ്പിച്ചാൽ സ്വാലിഹാത്തുകളായ ഭാര്യമാരെയും കിട്ടും സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും കിട്ടും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അപ്പൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ഒരു ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അവൾ നല്ലൊരു ഉമ്മയാകണം മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉമ്മയാകണം എന്ന ഒരു താൽപര്യം നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ കൈകളിലാണ് മക്കളുടെ ഭാവിയുള്ളത് കാവ്യലോകത്തെ കുലപതികൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വലം അറലിൽ ഖലായി ഉമ്മമാരുടെ മടിക്കെട്ടാണ് മക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠശാല മക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠശാല ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടാണ് എന്റെ വാതിൽ കളിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മടിക്കെട്ടാണ് സ്കൂളുകളെക്കാളും മദ്രസയെക്കാളും എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠശാല നിങ്ങളുടെ മടിക്കെട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് മക്കൾ മനോഹരമായ സംസ്കാരം പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം രൂപീകൃതമാകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ മടിക്കെട്ടിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവള് നന്നാകണം അവൾ സദ്വൃത്തയാകണം അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണിനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലാഹു തൗഫിയൊക്കെ നൽകാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ മഹാൻ ഒരിക്കൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറയാണ് പ്രഗത്ഭനാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ മക്കളോട് ഒരു ദിവസം പറയാണ് മക്കളെ അരികിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമേറെ ചെന്ന കാലത്തും നിങ്ങളുടെ യൗവന കാലത്തും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അരികിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ചെറുപ്പകാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്തും നിങ്ങളുടെ യൗവന സമയത്തും നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കൾ ചോദിച്ചു വാപ്പാനോട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തും ഞങ്ങളുടെ യൗവന സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് അത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷേ ബാപ്പ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തത് അതിന് വാപ്പ മറുപടി പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നല്ല സദുഹൃത്തയായ സാലുഹത്തായ ഒരു ഉമ്മയാ നിങ്ങളുടെ പേര് പറയിപ്പിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് മോശപ്പേരുണ്ടാക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞത് എന്ന ഒരു ഉമ്മയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്റെ ഭാര്യയായി അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തത് എന്ന് അസുഖത്തു അലി എന്ന മഹാൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലയങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അമീനിയറമ്പിൽ 
சானியம் சாலி சம்பல் சானியல் அம் சாலி சால் ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിക്കരുതേ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഇനി ഒന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുമ്പ് കസേര മുമ്പത്തെ കസേര ഫ്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നില്ല രണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റും ഉണ്ട് വിസ്മില്ല എല്ലാരും ഒന്ന് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കയറി വന്നാൽ അലഹമില്ല കുറഞ്ഞ സമയം കൂടി നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ല ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കസേര മുമ്പോട്ട് ഇടാനല്ല ബേക്കലിലാണ് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കാൻ ഇവിടെ ധാരാളം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറിലേക്കുണ്ടാവും ഒരു വൈത്തു കൂടെ ഒരു വൈത്തു കൂടെ ജൂതു മഞ്ചാതൽ ജൂത അപ്പൊ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് നല്ലൊരു ഇണയെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലാലായ വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഹലാലായ ഒരു ബിസിനസ് ഹലാലായ വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മക്കളെ വളർത്താൻ അവരുടെ പള്ളിയിൽ ഹറാമായ ഭക്ഷണം ചെല്ലാതിരിക്കാൻ ഹലാലായ പരിപൂർണമായി അനുവദനീയമായ ഭക്ഷണം മാത്രമേ അവരുടെ വയറ്റത്ത് കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് ഹലാലായ വരുമാന മാർഗം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഈ കാലം വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞതാണ് വരുമാനമില്ലാതെ ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിന്റെ കാലമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കമാണ് പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ ദീനീയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലാണ് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഷോഹുനാശംസിൽ ഉലമയുടെ ഹക്ക് ജാഹു പെറുക്കത്തുകൊണ്ട് ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ വലിയ വിഷമമാണ് പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവരാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളികൾ മദ്രസകൾ അറബി കോളേജുകൾ അക്കാദമികളൊക്കെ എന്നും ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അവരാണ് എന്നും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം പ്രവാസ ലോകത്ത് അവർ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒക്കെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഏത് വഴിയായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ പൈസ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് നാട്ടിൽ വിലയുള്ളത് അല്ലെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ പോലും പോലും അഞ്ചാറ് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോനോടാണ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താല്പര്യം ഒരു കാലത്ത് നല്ല മുത്താലിമ്യങ്ങളോട് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവനോട് ഇഫ്ല് പഠിക്കുന്നവനോട് അല്ലെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവനോട് ദർസ് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമിനോടൊക്കെ ആയിരുന്ന താല്പര്യമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നല്ല പണമുണ്ടാക്കുന്ന മക്കളോട് ഉമ്മ വാപ്പാക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായി മാറുകയാണ് എല്ലാവരും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലരെങ്കിലും അങ്ങനെയാവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോശമാണ് കാലം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാലം അല്ല മോശമാകുന്നത് അർത്ഥഗർഭമായ വരികളാണിത് കാലത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വല്ലാത്ത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്തെ കുറ്റം പറയുന്നവർ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ അയബുള്ളത് ന്യൂനതയുള്ളത് കാലത്തിലല്ല നമ്മളിലാണ് നമ്മളിലാണ് കുറ്റമുള്ളത് ന്യൂനതയുള്ളത് 
നാം പിന്നെ ഷാഫി ഐത്തങ്ങൾ പറയാണ് നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ കുറ്റം പറയല്ല വല്ലാതെ ജനങ്ങൾ വല്ലാതെ മോശമായിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സ്വാലിഹങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഒരുമാന മാർഗം ഹലാലാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് മക്കൾ നന്നായി കിട്ടാൻ അവർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഹലാലായ ഒരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാവണം ആ ഒരുമാനം കൊണ്ട് വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികളെ പോറ്റി വളർത്താൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ശരീരത്തോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് നരകമാണ് നരകാഗ്നിയാണ് ആ ഹറാമത്തെന്ന ശരീരത്തോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് ബാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു മാന മാർഗം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഹലാലാകണം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാണാം തങ്ങൾ സദക്കയുടെ കാരക്ക ഇത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാണ് പേരമകനായ ഹസൻ മടിയിലിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ വിതരണം കഴിഞ്ഞപ്പോ മുത്തിനങ്ങൾ പേരമകനത്തിന്റെ പെരടിയിൽ ചുമന്ന വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ പേരമകന്റെ ഉമിനീര് മുത്തിനബി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയാണ് ാണ് വായിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് വായിൽ നിന്ന് പേരക്കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം താഴേക്ക് വിളിച്ചിടുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വളരെ ഗൗരവ സ്വരത്തിൽ അഭിപാനിത്തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഹസങ്ങളിയോട് പറയാണ് നിനക്കറിയില്ലേ സ്വതക്ക മുഹമ്മദ് നബിക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനും അനുവദനീയമാവില്ല എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ മോനെ എന്ന് ഗൗരവ സ്വരത്തിൽ മഹാനായ ഹസൻ അല്ലാവിനോട് ചെറിയ കുട്ടിയായ ഹസനിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹറാമായ ഭക്ഷണം പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലരുത് എന്ന വലിയ നിർബന്ധം തങ്ങൾ ആ സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഞാൻ സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് മൂന്നാമതായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ ഇത് ആ ചെയ്യണം നമ്മൾ പതിവാക്കേണ്ട ദുഹയാണ് ഞാൻ എല്ലാരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിർബന്ധമായും വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളൊക്കെ പതിവാക്കണം നല്ല ഭാര്യ നല്ല ഭർത്താവിന് നല്ല മക്കളെ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം കിട്ടും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാലാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സംസർഗ മര്യാദകൾ പാലിക്കുക എന്നതാണ് സംസർഗ മര്യാദകൾ പാലിക്കുക ഭാര്യമാരുമായി ഇണചേരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് സംസർഗ മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് 
ഇണ ചേരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സത്യവിശ്വാസി കവിടയും ചില മാതൃകകൾ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാറ്റിലും മാതൃകയാക്കിയിട്ടാണ് തങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതേത് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും നിങ്ങളൊരു ഭർത്താവാണോ നിങ്ങളൊരു അധ്യാപകനാണോ നിങ്ങളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണോ നിങ്ങളൊരു പ്രഭാഷകനാണോ നിങ്ങൾ ആരായാലും അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകാ യോഗ്യനായ ഒരാളായി അള്ളാഹു അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബായിത്തങ്ങളെയാണ് ാണ് നമ്മുടെ മാതൃക ആ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാകണം ഒരു മുസ്ലിമായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കല്യാണം അവൻ ഇണ ചേരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കല്യാണ മാമാങ്കവും കല്യാണ ആർഭാടവും ഒക്കെ കോഴിക്കോട് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വലിയ കഷ്ടമാണ് വലിയ പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേക്കൂത്തുകൾ കാസർകോട്ടൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തും അല്ലെ ശവപ്പെട്ടിയിലൊക്കെ പുതിയപ്പള്ള കൊണ്ടുപോയ നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതൊക്കെ എന്താണ് മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ജെ സി ബിയിലാണ് ഒരു പുതിയപ്പള്ള കൊണ്ടുപോയത് ജെ സി ബി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാട്ടിക്കൂടുന്നത് അള്ളാഹു എന്താണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാവണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അള്ളാഹു ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ ഒക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സങ്കടം തോന്നുകയാണ് മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഇത്ര മതബോധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകൾ അവരെത്ര അച്ചടക്കത്തോടെയാണ് അവരുടെ കല്യാണം അവരുടെ വിവാഹത്തെ ഒക്കെ അവര് കാണുന്നത് എത്ര പരിശുദ്ധതയോടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഉമ്മസ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് അച്ചടക്കങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആ അച്ചടക്കങ്ങളെയൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തി മുത്തനബിതങ്ങളുടെ വളരെ മഹോന്നതമായ ഒരു സുന്നത്തായിട്ട് പോലും പോലും നിക്കാഹിനെ വിവാഹത്തെ നമ്മൾ എത്ര മോശമായിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നിക്കാഹിന്റെ ഒരു ചടങ്ങ് ഉസ്താദ് വരണം അവിടെ നിക്കാഹ് കഴിയണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഒന്നും പിന്നെ ഇസ്ലാമിയത്ത് ഉണ്ടാവൂല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വരണം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി ചെറുപ്പക്കാരന്റെയും അതുപോലെ പുതുമണവാട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെയും കൈപിടിച്ച് നിക്കാഹ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും ആ ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമികമെന്ന് പറയാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമുമായി കുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വിള്ളല നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ രണ്ടു പേര് അള്ളാ ഇണ ചേരുന്ന നേരത്ത് അവർ ഒരുമിക്കുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കേണ്ടതിന് പകരം അള്ളാഹു റബ്ബുത്തിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കേണ്ടതിന് പകരം എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും അവരുടെ ആ പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് അതാണ് ഈ ദാമ്പത്യത്തെ ഇങ്ങനെ തകരാൻ കാരണം കണ്ണൂർ ടൗൺ പള്ളിയിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആഴ്ചയും പലരും പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ വരാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് ഭാര്യമാരുമായി ഇട്ടൊത്തുപോകുന്നില്ല എന്ന പരാതിയാണ് വെറുതെ പറയുകയല്ല സങ്കടത്തോടെ പറയുകയാണ് സങ്കടത്തോടെ പറയാണ് വലിയ വിഷയമാണ് ദാമ്പത്യത്തിൽ വർക്കച്ചില്ല വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും തീരുമാനിക്കുകയാണ് നല്ല ആവേശത്തോടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ഒരു നിലക്ക് ഒത്തു പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്ഷമ പശ്ചിമ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമയാണ് ക്ഷമയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമയാണ് ഭർത്താവിനും വേണം ഭാര്യക്കും വേണം അല്ലേ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് വിശാലായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ക്ഷമ വളരെ പ്രധാനമാണ് വിവാഹ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമ വളരെ പ്രധാനമാണ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോടൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം പടച്ചോ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്നും നമ്മുടെ കല്യാണ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒടുക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ എവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കും അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്നും 
ഞങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഇവളിലൂടെ എനിക്കും എന്നിലൂടെ ഇവൾക്കും ഇവളിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾ തൊട്ടും ഞാൻ നിന്നോട് കാവുലത്തേടുകയാണ് ഇവളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നന്മയെയും ഹൈറനെയും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് നീ അവളുടെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മണവാട്ടിയുടെ പ്രിയ സഖിയുടെ മൂർദാവിൽ കൈവച്ചിട്ട് ചൊല്ലേണ്ടതാണ് മഹാന്മാരായ അഇമ്മച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ മനോഹരമായ ആതാപുകളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണ്ടേ കല്യാണത്തിന് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ ആറുമാസം മുമ്പ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് കല്യാണത്തിനുള്ള ഭൗതികമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദിനോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കണ്ടേ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിവാഹവുമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ ഇടപഴകേണ്ട രീതി എന്താ എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവളെ കാണുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണ്ടേ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായും നിർബന്ധമായും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശീലിച്ചു വരണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നിട്ട് വേണം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതാചാമുസല്ലാഹുസല്ലാങ്ങൾ പറയാൻ ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യമായി ഭാര്യയുമായി ഇണചേരുന്ന നേരം അയാൾ അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അവന്റെ കൂടെ അവളുമായി ആ പിശാജും ഇണചേരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയാണ് അപ്പോ സംസർഗ മര്യാദകൾ പാലിക്കണം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മക്കള് നന്നാകാൻ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ബിസ്മി ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബിസ്മി ചൊല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് നുഴഞ്ഞു കയറുകയും അവരോടൊപ്പം അവനോടൊപ്പം പിശാജ് ഇണചേരുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് മുത്തലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ ബിസ്മി ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരു ദിക്കറും കൂടി മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ലൗ അന്നാഹതും നിങ്ങളിലൊരാൾ ഭാര്യമാരുമായി ഇണചേരാൻ നേരത്ത് നീ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് പിശാജിനെ അകറ്റേണമേ അല്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന ദിക്ര ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ആ ദിക്രവൻ ചൊല്ലിയാൽ ആ ഇണചേരലിൽ അള്ളാഹു അവർക്കൊരു സന്താനത്തെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവം ആ കുട്ടിക്കുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് അളവ് പറയാത്ത നാവുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നല്ലൊരു ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ട് നല്ല ഹലാലായ വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമത്തേത് നല്ലോണം സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഭാര്യ മക്കളെ കിട്ടാൻ നാലാമത്തേത് ഇണ ചേരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായി കിട്ടുമല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷാ അല്ല അതുകൂടി ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു വൈത്തും കൂടെ ഇലാഹി 
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വാതുകൾക്കുന്ന മുമ്മിനങ്ങൾ മുമ്മിനാത്തുകൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജനിച്ച ഉടനെ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും വിളിക്കുക എല്ലാരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ശേഷം ആദ്യ ശബ്ദം കാതിൽ പതിക്കുന്നതോടെയാണ് അവന്റെ ശ്രവണ സിദ്ധി തുറക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആദ്യ ശബ്ദം കാതിൽ പതിക്കുന്നതോടെയാണ് അവന്റെ ശ്രവണ സിദ്ധി തുറക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടി ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാകണം എന്ന വചനമാകണം ആ കുട്ടിയുടെ ചെവിയിൽ ആദ്യം പതിക്കുന്ന ശബ്ദം ശബ്ദം അതിനാണ് കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ ബാങ്ക് വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ കുട്ടി അവസാനം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ കുട്ടി ഈ ലോകത്തോട് വളർന്ന് വലുതായി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നേരത്തെ അവന്റെ അരികിലിരുന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടതും കുട്ടി ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതില്ല കുട്ടി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലാഹയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ അധ്യായം ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ചെറിയ അധ്യായമാണത് ചെറിയ അധ്യായം സൂറത്തുല്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വാദികൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വളരെ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കേണ്ടതാണിത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ പ്രസവ നേരത്തെ കരികിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേണം നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കേവലം ഒരു ബാങ്കും മിക്കാമത്തും കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പോരാ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സൂറത്തിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ആയത്തോധനം ഇത് ഹന്ന ചിബീവിയുടെ വചനമാണ് ആരാണ് ഹന്ന ചിബീവി എന്നറിയോ ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനായ മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മയാണ് മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മയാണ് മറിയം ബീവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐസൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മ ഐസൻ നബിയുടെ ഉമ്മയായ മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മയാണ് ഹന്നച്ച് ബീവി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അല്ലാമ ഇതിന് കഫീർദ്ധങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവര് പ്രസവിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു അത്ര ഈ ഹന്നച്ച് ബീവി എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് ഉമ്മ അവര് പ്രസവിക്കാത്ത ഗർഭം ധരിക്കാത്ത സഹോദരിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരുന്ന് ഒരു തള്ളപ്പക്ഷി അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഭക്ഷണം വായിലിട്ട് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം വളരെ ലാളനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു തള്ളപ്പക്ഷി അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹന്നച്ച് ബീവി അത് കാണുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അവർക്കും വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം വന്നു 
എനിക്കും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എനിക്കും ലാളിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് പഠിച്ചോനെ എനിക്കും ഒരു കുട്ടിയെ തരണേ അള്ളാ ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇമ്രാനും അവരും തമ്മിലുള്ള ഇണചേരൽ നടക്കുകയാണ് ആ ഇണചേരലിൽ അവർ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറിയം ബീവി പ്രസവിക്കുന്നത് ആ നേരത്ത് അവർ ഓതിയതാണ് ഇത് ഹന്നച്ച് ബീവിയുടെ വാക്കാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവളെയും അവളുടെ സന്താനങ്ങളെയും പിശാചിനത്തൊട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ തേടുകയാ എന്നാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോ പിശാജിന്റെ സ്പർശനത്തും കൊണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞുമക്കളും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴാന്ന് അല്ലെ കുട്ടികൾ കരഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വരിക നമ്മൾ പണ്ടേ പാടുന്ന പാട്ടാണ് എത്ര മനോഹരമായ വചനമാണിത് കവി പാടാണ് വളരെ മനോഹരമായി കവി പാടാണ് വലതത്ത് മനുഷ്യ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് നീ കരയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കരഞ്ഞിട്ടാണ് നീ വന്നത് ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ അന്ന് മനുഷ്യന്മാരെല്ലാരും കൂടെ നിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ കുട്ടിനെ നേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ വാപ്പ ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും സന്തോഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ നേരെ തിരിച്ചാകണം നീ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാകണം നീ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ടത് അന്ന് നീ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോ ചിരിച്ച ആളുകളെല്ലാം നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന നേരം അവരൊക്കെ കരയണം നീ ചിരിക്കണം ആ അവസ്ഥയിലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കവി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണമായി മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിശാജിന്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടാകുമെന്ന പിശാജ് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിക്കുന്ന എന്നിട്ട് റസൂൽ തങ്ങൾ പറയാണ് മറിയം ബീവിയെയും അവരുടെ മകനായ ഈസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും പിശാജ് തൊട്ടിട്ടില്ല പിശാജ് അങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം പ്രാർത്ഥനയാത്തിബീവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലമായിട്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നിർത്തനായോ കുറച്ചുകൂടി പറയാ അല്ലേ ഇതൊന്നും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് ഉണ്ടോ കണക്ഷൻ പോയോ പോയോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഉണ്ടോ പോയോ പോയോ ഇല്ല 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 അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പോ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂറത്തുൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ വലത് ചെവിയിൽ ഓതിക്കൊടുക്കല സുനച്ചാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ആ അധ്യായം കൂടി നാല് കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാല് കാര്യം ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തുല്ലാസ് 
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആയത്തോത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ വലത് ചെവിയിൽ സൂറത്തിൽ കഥോതി കൊടുക്കണം ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ആദ്യായം ഓദിക്കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വ്യഭിചാരം എന്ന വൃത്തി കേടുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല കുട്ടിയുടെ വലത് ചെവിയിൽ സൂറത്തുൽ കഥർ ഓതി കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അത് വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പല പാർട്ടികളും നമ്മൾ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാലമാണിത് അല്ലെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പല ഇനങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ചുണ്ടിന്റെ രണ്ട് ചുണ്ടിന്റെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമായ ചുംബനമാണ് അതുപോലെ പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയുടെ കൈ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുക അത് വ്യഭിചാരമാണ് കൈയിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് ഇതെന്റെ വാക്കല്ല ഇത് ഹബീബിന്റെ വചനമാണ് ബാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുന്ന കാലമാണിത് ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഓതിക്കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വലിച്ചവിൽ നൽകട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ജനിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ അവരുടെ ചെവിയിൽ ഓതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വിശാലമായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരക്ക് കൊണ്ടോ അഗ്നി സ്പർശിക്കാത്ത മറ്റു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ കുട്ടിക്ക് മധുരം നൽകുക അതൊക്കെ നമ്മൾ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയാണ് ജീവിതം മധുരമുള്ളതാകട്ടെ എന്ന ശുഭലക്ഷണം ആശംസിക്കലാണത് ഒരുപാട് കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ജീവിതം മധുരമുള്ളതാകട്ടെ എന്ന ശുഭലക്ഷണം ആശംസിക്കലാണ് കുട്ടിക്ക് മധുരം തൊടിക്കുക എന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് സാലിഹ്യങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടൊരു മധുരം തൊടിക്കുക അതൊക്കെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പേരിടുക അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മുത്തിനങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നാളെ പരലോകത്ത് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പാന്റെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടാണ് നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങളെ നന്നാക്കണമെന്ന് നല്ല പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ആർക്കുമില്ലാത്ത പേര് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ഇതിന് അർത്ഥം വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കുടുംബക്കാരിലോ അകന്ന ബന്ധുക്കളിലോ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പേരാകണം എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം നല്ല പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പറയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ പേരുകളാണ് ഇത് കുട്ടികളുടെ അവര് അവര് ജനിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞു നോക്കി ഇനി മൂന്നാമതായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് ആ ചെയ്ത് പിരിയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കുറെ സമയം മഴ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇപ്പത്തെ ഏകദേശം മഴതിന്റെ ഉർഫിയായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് കൂടി വന്നാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇൻഷാല്ല ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഏറി വന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇല്ലേ ഒരുക്കല്ലേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് 
അതിലൊന്നാമതായി നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികളെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ നാം സ്വയം കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ നല്ല മാതൃകകളായി മാറുക എന്നതാണ് നല്ല മാതൃകകളായി നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ മാറണം നല്ല മാതൃകകളായി കാരണം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിറന്നു വീഴുമ്പോ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഉദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അറിയില്ലായിരുന്നു ഒന്നും അറിയില്ല ആകെ അറിയുന്നത് കരയാൻ മാത്രം എന്തിനും കരയും ഉറക്കം വന്നാലും കരയും ഉറക്കം നേരിട്ടാലും കരയും ദാഹിച്ചാലും കരയും വിഷന്നാലും കരയും എല്ലാത്തിനും കരയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത നിലയിലാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒന്നും അറിയാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകകളായി മാറലാണ് മാതാപിതാക്കളായ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത അവരെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുക ബാപ്പാനെയും ഉമ്മയുമാണ് അവരെ മാതൃകയാക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരെ കണ്ടിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് നല്ല മനോഹര മാതൃകകളായി മാറുക എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു പോവാൻ ഇപ്പോഴും അഭിവന്ദനായ മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു അവരുടെ ഉഹ്റവിയായ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ വഫാചായപ്പോ അവർ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതുകയുണ്ടായി ഒരു അനുസ്മരണ ലേഖനം ആ അനുസ്മരണത്തിൽ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വാപ്പയെ പറ്റി ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ആ മകൻ അവസാനമായി എഴുതിയ വരികൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് ആ മകൻ എഴുതുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മകൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ് എന്റെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ് അതൊന്നും വാപ്പ എന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതല്ല മറിച്ച് വാപ്പയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പകർത്തിയതാണ് എല്ലാം ഞാൻ വാപ്പയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഒരു മകൻ വാപ്പയെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണ് വാപ്പയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടു പഠിച്ചതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മകൻ എഴുതിയ ലേഖനം എനിക്ക് വായിക്കാനിടയായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ ഒരു മനോഹര മാതൃകയായി മാറാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹുറബുൽമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല മാതൃകകളായി മാറാൻ സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അല്ലെ ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വല്യ പിണക്കം അവർ വല്യ തെറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മക്കളെ മുമ്പ് നിന്നാണ് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിയ അഭിഷേകം നടത്തുന്ന എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ കുട്ടികൾ ഈ തെറി കണ്ടിട്ടാണ് വളരെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ ദുശീലവും ദുഷാഠ്യവും കണ്ടിട്ടാണ് മക്കള് വളരെ നമ്മളെ മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ചെറിയ അല്ലറ ചില്ലറ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്നും ഇങ്ങനെ പഞ്ചാരയിലൂടെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി നടക്കൂല ഇടക്കൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളും പിണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ വേണം എന്നറിയോ അത് കുട്ടികൾ മുമ്പ് നാഗരിക ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചാകണം അത്തരം പിണക്കങ്ങളും അതേപോലെ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളും അത് നന്നാകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മക്കളുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നതാണ് കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഭയങ്കര സങ്കടകരമാണ് മക്കളെ വല്ലാതെ മർദ്ദിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളെ എത്രയോ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ അധ്യാപകന്മാർ അധ്യാപികമാർ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാനച്ഛൻ രണ്ടാനമ്മ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടതാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് മക്കളോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത എത്രയോ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുട്ടികളോട് നല്ല സ്നേഹം സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ സ്നേഹമുണ്ട് എന്നവരോട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 
അത് കുട്ടികളോട് നല്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് സ്നേഹം എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഏകദേശം ഭാര്യനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇടക്കൊക്കെ പെണ്ണും ഇടക്കൊക്കെ ചീത്ത വിളിക്കും വാപ്പാനെ വിളിക്കും വാപ്പാനെ വാപ്പാനെ വിളിക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നാലും ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണൽ എന്തായാലും ഒരു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ഈ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് അല്ലെ സ്നേഹം അത് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ളതല്ല അത് നമ്മൾ അവരോട് അറിയിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് നമ്മൾ പറയണം വല്ലപ്പോഴും പറയണം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകുന്നേരം എഴുന്നേറ്റ് പറയണം എന്നല്ല വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭാര്യമാരോട് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയണം അത് പറയേണ്ടത് ഭാര്യനോടാണ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകളോടല്ല പറയേണ്ടത് ഭാര്യനോടാണ് അവരോട് പറയണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് അത് നമ്മൾ പറയാതിരുന്നാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അത് പറയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അവിടെ കുഴപ്പം വരുന്നത് അത് പറയുന്ന ആളുകളോട് പിന്നെ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആമി നോർക്ക പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മൾ ഭാര്യമാരോട് പറയണം സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ മക്കളോടും പറയണം വല്ലപ്പോഴും മക്കൾ അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പറയണം മോനെ മോളെ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് വാപ്പാക്ക് മോനോട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയണം ോട് പറയണം ഞാൻ നിങ്ങളെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബിനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അള്ളാ ആ പോകുന്ന ആളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മുത്തനബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിയാലോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നാ വേഗം നീ അയാളോട് ചെന്നിട്ട് പറയണം പറയണം നിന്നോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അത് പറയാതെ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ മക്കളോടായാലും ഭാര്യയോടായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹിതന്മാരോടായാലും സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് അവരെ അറിയിക്കണം അവരോട് പറയണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് അവർ പോകുമെന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് അവർ പോകാനിടയുണ്ട് സ്നേഹം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭർത്താവായ നമ്മളാണ് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാപ്പമാരായ നമ്മളാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ പൊതുവെ ഗൗരവക്കാരാണ് കുറെ ആളുകൾ ആണുങ്ങൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് വലിയ ഗൗരവക്കാർ ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാർ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മക്കളോട് കുറച്ച് ചിരിച്ചു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ വിലയൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോകും ബഹുമാനൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എന്ന് പേടിച്ച് മക്കളോട് വലിയ ഗൗരവത്തോടെ മാത്രം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നവർ കാലം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വലുതായാൽ പിന്നെ അതേ ഗൗരവം മക്കളോട് മക്കൾ ഉപ്പാനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉപ്പാക്ക് മക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വലിയ പ്രശ്നമാണതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപഴകണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളോട് ഏറ്റവും സ്നേഹമസരണമായി പെരുമാറുന്നവനാണ് നിങ്ങളിൽ ഞാനാണ് ഭാര്യ മക്കളോട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നവനെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ മക്കൾ മക്കൾ മക്കൾക്കരികിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വാപ്പമാരായ നമ്മളൊക്കെ അത് ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയണം മകൾ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊരു വാപ്പയുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹമസൃണമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും വാപ്പയും ഒക്കെ ആ രീതിയിലാണ് പെരുമാറേണ്ടത് സ്നേഹം വേണം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്പർശനം വേണം 
ഇടക്കൊക്കെ സ്പർശനം വേണം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇടക്കിടക്കൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞ് മക്കളോട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം വാപ്പ ഷെയ്ഖാൻഡ് കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് വെറുതെയല്ല രണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങൾ രണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി അവര് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ ആ രണ്ടുപേര് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ചെറുദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് വാപ്പ മക്കളോടായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം സലാം പറയാ എന്നിട്ട് ഷെയ്ഖാൻഡ് ചെയ്യാം ഇടയാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് അല്ലാമ ഇമാം ഹസൻ അൽ ബസറി അനുഭൂതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ സമയം അതിക്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദുർഗിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇടയ്ക്കിടെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക മക്കൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക സ്കൂളിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മദ്രസയിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ പോരാ അഞ്ചു നേരം ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയാൽ മകനെ അഭിനന്ദിക്കുക നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക ഉത്തരവിധങ്ങൾ പറയാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഹദിയ നൽകണേ നിങ്ങൾ സമ്മാനം നൽകണം അത് ഭാര്യക്കായാലും മക്കൾക്കായാലും കാരണം സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലച്ച് ഔ കസുറത്ത് അതെത്ര കുറഞ്ഞതാകട്ടെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാകട്ടെ സമ്മാനം നൽകണം നിങ്ങൾ എത്ര കുറഞ്ഞതാകട്ടെ എത്ര കുറഞ്ഞതായാലും അഞ്ചു രൂപന്റേതായാലും അൻപത് രൂപയുടേതായാലും അത് പിണക്കത്തെ ഇല്ലാതെ ആക്കുന്നതാണ് അത് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാര്യയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഭാര്യമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ലത് ചെയ്താൽ അഭിനന്ദിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലത് ചെയ്താൽ അഭിനന്ദിക്കുക മുത്തിനവിധങ്ങളുടെ രീതിയാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാളെ ശാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ രീതി അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾ മുടിക്രോപ്പ് ചെയ്തു വന്ന പ്രസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യൻ എത്ര നല്ല ആളാണ് അയാൾ മുടിക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നല്ല ആളാണ് ഹബീബിന്റെ മനോഹരമായ രീതിയാണത് മുത്തനബിതങ്ങൾ പറയാണ് അബുദുള്ള എത്ര നല്ല ആളാണ് ലൗകാന യക്കൂമുമിനല്ലേ ിൽ നല്ല മനുഷ്യനാണ് തഹജു നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു ആ മഹാനായ അബ്ദുല്ല എന്നവരെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ പറയാണ് അയാൾ എത്ര നല്ല ആളാണ് രാത്രി തഹജു നിസ്കരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മഹാനായ സാലിം റബി അള്ളാവ് എന്ന് പറയാണ് ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പിന്നെ മഹാനായ അബ്ദുൽഹു രാത്രി വളരെ കുറച്ചേ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്താൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുക അവരുടെ മുന്നിൽ മനോഹര മാതൃകകളായി മാറുക ഇതൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നന്മയുടെ നറുമണങ്ങളാക്കി വളർത്തിയാൽ തീർച്ചയായും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പഴയ കാലം പോലെയല്ല ഹാഫിങ്ങളാക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതേപോലെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഹദീത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ദാറുസലാമിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥാപനം ദഹുവാ കോളേജ് ഇവിടെയുണ്ട് ശരിയത്ത് കോളേജ് അതേപോലെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ ഉലമയുടെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള 
നൂറുകണക്കായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞയച്ച് അവരെ നന്മയുടെ നറുമണങ്ങളാക്കി വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീർച്ചയായും ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും നാളെ പരലോകത്തും നമ്മൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിനാകട്ടെ നമ്മൾ ഇത്ര സമയം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിച്ച ഏതെങ്കിലും മുമ്മിനങ്ങൾക്ക് മുമ്മിനാത്തുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദീനിന്റെ വഴിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കും എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒന്നിരായ ഹക്കിം ഫൈദ് ഉസ്താദ് വേണ്ട പോലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണത് നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ സഹകാരികളും അതിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാപനം അതിന്റെ പഴമയുടെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ അതിന്റെ പഴയ പ്രൗഢിയോടുകൂടി തന്നെ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നാട്ടുകാരായ നമ്മുടെ വലിയ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത നാടുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നുകരാൻ വന്ന അതിഥികളായ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് നൽകാൻ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ എവിടെയുണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ അവർക്ക് അറിവ് നുകരാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നാട്ടുകാരായ നമുക്ക് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യതകൾ കുറിച്ച് നല്ലപോലെ ബോധ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അതേപോലെ തന്നെ മുമ്മിനികൾ മുമ്മിനാച്ചുകൾ എന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളോട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഹകരിക്കണമെന്ന് കൂടി അവസാനം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹിതുമാച്ചുകൾ ദീനിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ അത്രയും അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന ചെയ്യുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്രയിൽ ഏഴു മാസം പ്രായമായ മോൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പിതാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്യൂമറാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഏഴു മാസം പ്രായമായ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ രോഗത്തിന് അള്ളാഹു ഷിഫ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അമ്മിനി അറബുൽ ആലമിൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആ അതേപോലെ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് എന്റെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന നമ്മുടെ എന്താ മമ്മൂക്ക ഒരു പ്രായമേറെ ചെന്ന സഹോദരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം വളരെ നല്ല മനോഹരമായ ഭക്ഷണം സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത കുടുംബിനികൾക്ക് സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ഭക്ഷണവും പാനീയവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കൊടുത്ത എല്ലാ മോമിനാത്തുകളായ ഉമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ഭക്ഷണവും പാനീയവും നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ ആ വീട്ടുകാർക്ക് കുടുംബത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും ചൊരിയട്ടെ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മറഹമത്ത് മഹഫിലത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ മീനി അറബ് ലാലമീൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേർക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് അള്ളാഹുവേ പറച്ചോനെ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം ആയിരം രൂപ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേർക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ പറച്ചോനെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ റഹീമേ മന്നാനെ കുടുംബത്തിലെ നാലു പേർക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടം തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ കുടുംബത്തിന് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കും അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവെ അത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ അറബ് ലാലമീൻ ഷെയ്ഖുന മഹാനായ ഒന്നിരായ ഷെയ്ഖുന ഷംസുൽ ഉലമയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ നീ അള്ളാഹുവെ ആ കുടുംബത്തിന് നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാനെ മുറാദ് ഹാസിലാവൻ ഒരു കുടുംബം പത്ത് കെ ജി ബീ
അള്ളാഹുവിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾക്ക് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ മകളുടെ വിവാഹം ശരിപ്പെടാൻ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ചാക്കരി അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ആ സഹോദരന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ മഹുഫിറത്ത് മറുഹമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ മകളുടെ വിവാഹ കാര്യം നീ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ വീടിന്റെ പണി തീരാൻ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് മക്കളിൽ മകളിൽ മക്കളില്ല അതിനു വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഒരു ചാക്കരി വീടിന്റെ പണി തീരാൻ അള്ളാഹു അവരുടെ തുടങ്ങി വെച്ച ആ പണി എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുപോലെ മക്കളില്ല രണ്ടു പെൺമക്കൾക്കും മക്കളില്ല എന്നത് വളരെ വിഷമമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിന് നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ മീൻ കടം വീട്ടാനും രോഗം ശിവയാകാനും ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹുവെ നീ അവരുടെ കടം അത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എളുപ്പത്തിൽ അത് വീട്ടാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നീ രോഗത്തിന് ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പിന്നെ രോഗം ഷിഫയാകാനും മകന് ജോലിയിൽ വർക്കത്ത് ലഭിക്കാനും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹുവെ നിഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജോലിയിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ കബരിടം വിശാലമാകാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹു അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മകന് തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാവാൻ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടെന്ന് നല്ല ഇൻഷാല്ല ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലപോലെ പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നല്ലൊരു ആലിമാവാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ പിന്നെ വീട് പണി തീർന്നു കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ജോലിയിൽ വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാനും വീട് പണി പൂർത്തിയാകാനും ഒരു സഹോദരി ദ്വാ ചെയ്യാൻ മരുമകന്റെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ മരിച്ചുപോയ മകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ എന്റെ മകന് സ്വാലിഹായി പെണ്ണ് ശരിയാവാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അസുഖം സുഖമാക്കാനും കടം വിട്ടാനും ദ്വാ ചെയ്യാൻ മകൾക്ക് സുഖമില്ല പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ദ്വാരക്കാണ് നാദാപുരത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ശരീരം മുഴുവനും തളർന്ന് വീട്ടിലാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ുംങ്ങളിലും <laughs> തീർച്ചയായിട്ടും അലഹമില്ല ഇന്നലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ സഹായിച്ചു എന്നറിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു ആ സഹായങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഓരോരുത്തരും എത്രയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ പലരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയായി നൽകാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ അത് ഏൽക്കാൻ വലിയ സുഖമാണ് കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റ ആളുകൾ നിർബന്ധമായത് കൊടുത്തിരിക്കണം പല സ്ഥലത്തും ഏൽക്കും പിന്നെ അത് കിട്ടൽ കിട്ടാറില്ല എന്നത് എല്ലാ സംഘാടകരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കബടന്റെ അടയാളമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അത് ലംഘിച്ചു കളയാന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ അത് ലംഘിക്കരുത് അത് കൊടുക്കണം കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫിക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ ആലമീൻ അതേപോലെ നാളെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാന്യനായ കബീർ ബാക്ക് വിസ്താദവറുകളാണ് കേരളക്കരയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ പ്രഭാഷകൻ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പ്രചാരകരും ഒക്കെ ആകണം എല്ലാവരും ആ സദസ്സിൽ സജീവ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ബിരിയാണ് ഒരുപാട് സമയം സമയം അതിക്രമിച്ചു ചെറിയൊരു ദ്വാ അലഹമില്ല നല്ല സദസ്സാണ് വളരെ നല്ല സദസ്സാണ് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഷെയ്ഖുനായുടെ ചാരത്ത് ഇതുപോലെ ഒത്തുചേരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരുപാട് തവണ എത്ര തവണയാണ് ഓട്ടി ഉസ്താദ് അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഉസ്താദിന്മാരൊക്കെ ഒന്നിരായ ഹക്കീം ഫൈലി അടക്കം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ പോലെയുള്ള ചെറിയ ആളുകളെ പോലും ബന്ധപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് വലിയ പ്രഭാഷകന്മാരെയൊക്കെ എത്ര തവണ ഇവർ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുമെന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊരു സംഘാടകരുടെ വലിയ ഒരു ഒരു
കാല ഏറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുപോലെ ശബ്ദ സംവിധാനം വളരെ മനോഹരമായി ആരാണോ അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവര് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അവരെ മാത്രം അഭിനന്ദിച്ചാൽ പോരാ അവരോട് അത്ര വാർഡ്സ് വെക്കാൻ സംഘാടകർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഏതായാലും അലഹമില്ല സംഘാടകരെയും പ്രത്യേകം ഞാൻ ആ വികാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അള്ളാഹു പരിപാടികൾ അത്രയും വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നാടിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകളെ എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ കണ്ടു അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകാം ഷംസുൽമയോട് ഒരു പ്രത്യേക മഹബത്ത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ധാരാളമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരിൽ പലരും ഈ സദസ്സിൽ കാണും എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഷംസുൽ ഉലിമയുടെ അരികിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ദുബായിൽ മറക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അതൊരു ഒരു ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു വിശ്വാസവും വലിയൊരു താല്പര്യവുമാണ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇതുവായി ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥയിട്ട് അമീൻ പറയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സംഗമം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദുവാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നരായ വളവണ്ണ ഉസ്താദും മറ്റു ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ സമൂഹത്തോടുകൂടെ ചെറിയൊരു ുംകുറ്റങ്ങൾ <laughs> ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ഗുരുജനങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ അയൽവാസികൾ എല്ലാവരെയും ഇത് വായിൽപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ റബ്ബേ റഹ്മാനെ റഹീമേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാ ഹൃദയം നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഹൃദയം നന്നാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടിയ ഹൃദയമാണ് ആ മാലിന്യങ്ങൾ നീ കഴുകി കളയണേ അല്ലാ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാ അരുതാത്ത ചിന്തകളിൽ നിന്ന് കൽബിനെ മുക്തമാക്കണേ അല്ലാ നല്ല ചിന്തകൾ ഇട്ടു തരണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ റബ്ബേ റഹ്മാനെ വധൂതേ ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ മോമിനികൾ മോമിനാച്ചുകൾ ഒരാളെയും നീ നരകത്തിന്റെ ഇന്ധനമാക്കി കളയല്ല അല്ലാ പഠിച്ചവനെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നിസ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഒരുപാട് ആലിമ്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് റഹ്മാനെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമായ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങൾ കൽബിലിട്ട് തരണേ റഹ്മാനെ മുത്തിന് വിധങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൽബിലിട്ട് തരണേ അല്ലാ ആ ഹബീബിന്റെ ഷഫാസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗം കിടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ മുബാറക്കായ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മക്കൂലും അപൂർവമായ ഹജ്ജ് മെമ്പറയും നിർവഹിക്കാൻ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചെന്ന് മദീന മുനവറയിലെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴെ നിന്ന് السلام عليك يا رسول الله ان سلام جلان ولا مهاباغي منكم نلغنا يا الله منكم نلغنا يا رحمان പഠിച്ചവന് റബ്ബേ റഹ്മാനെ റഹീമേ ഈ സദസ്സിന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ 
ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടി ഒരുപാട് മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ആ മുത്താലിമീങ്ങളെ എൻ്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹു ഖർബിയായ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ആലിമീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അവർക്ക് ഗ്രാഹ്യ ശക്തിയും ഓർമ്മ ശക്തിയും ബുദ്ധി ശക്തിയും നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ഈ പരിവാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ അധ്വാനിച്ചവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ജാമിയാ ദാറുസ്സലാം വർഷങ്ങളായി അല്ലാഹുവേ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് മുത്താലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് അധ്യാപനം നടത്തിയ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് അല്ലാ ആ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണ റഹ്മാനെ അതിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർ നന്ദിയിൽ അടക്കമുള്ളവർക്ക് നീ മൗഫുറത്ത് മറഹമത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ ഇന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ എ വി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഉസ്താദിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാർ മഹാനായ മൂസക്കുട്ടി ഹസ്രത്ത് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കൊക്കെ നിയാഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ സമസ്ത കേരള സംഹിതമായ മഹിതമായ ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചേറ്റി മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തകന്മാർ നൂറുകണക്കിന് ആലിമിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ മഹുസുരത്ത് മറഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ ഉഹ്രവിയായ ദർജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനരായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് മഹാനായ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ ഏറ്റവും അഭിവന്ദരായ കൂട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദ് എന്റെ അഭിവന്ദരായ ഗുരുവല്യരാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ കുറച്ച നേരത്തെ അസ്തമിച്ചു പോയ സൂര്യനാണ് അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചവൻ അവർക്കൊക്കെ നിമഹുഫുറത്തും അർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ അവർക്കൊക്കെ പകരക്കാരെ ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ധാരാളം മോമിനാത്തുകളായ സഹോദരിമാർ അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈ നിലയിലാക്കിയ ഞങ്ങൾ ഈ നിലയിലെത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പ നീ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ നീ അവർക്ക് മൗസുരത്ത് മറഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റബ്ബെ അതുപോലെ അഭിവന്ദനായ ഗുരുവലിയന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ അവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് മൗസുരത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ റബ്ബെ യാ അല്ലാ ഈ പരിപാടി ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം മോഹിനിയങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറ് ചെയ്യണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അവരുടെ ജോലിയെ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പ്രവാസികളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ജോലി ഏർപ്പാടുകളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ വ്യാപാരങ്ങളിൽ കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റബ്ബെ യാ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബെ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് യാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ സംരംഭത്തിന് വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ യാ അല്ലാ എന്തെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബ് നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ എന്തിനെ തൊട്ടെല്ലാം കാവൽ തോടിയിട്ടുണ്ടോ അതിനെ തൊട്ടെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണമേ അല്ലാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ ഈ സദസ്സിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂല് ചെയ്യണേ അല്ലാ സ്വർഗ അവകാശികളാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സ് മുഴുവനും ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനെ ദുവായിൽ മറക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് റബ്ബേ ഞാൻ മറന്നാലും നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ നീ അവരെയൊക്കെ ഈ ദുവായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ ദുവായിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا بقول يعني قلك سنة هتود بخشنا نلقي أبو تجار الله هو يعني أبو تجار خير شيء أنا رحمانة أبو تجار كني بركة تجري نقول كنا يا رب الله هو يا بخشنا باعن جيد السهود اللي مارك السرقي يا بخشنا أبو أبو تجار كم نقول لا إلا بيركم السرقي يا بخشنا أبو باني يوم نلقنا يا رب آمين يا رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسيقوم بالدعاء إن شاء الله بهمان رأي مؤمنين على إن الله كان يكيم عند كرب تنم دعاء شيئا إن شاء الله عند الله بيدي قليلهم يعني إن الله كدعاء شيئا من دعاء شيء دوند Allah beri orang beri keluar doa doa cahaya nama Allah berarti cukup anda cukup anda. Yang anda baca kuil kebira mengguruk kaya anda. Wa akhir doa nabi Alhamdulillahi Robbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.